Mama! <laughs> Ramon McGuinness? Ito na nga! Ikaw pala, Marco. Ano nangyari sa'yo? Bakit naman ngayon ka lang nakarating dito? Kung sana nandito ka nakahapon. Panaginip. Huwag mag-alala. Siguradong tutulungan ka ni Mr. Boles. Maraming salamat sa inyo. Wala yun. Mukhang magiging malamig pa rin ang panahon ngayon. Kaya mag-iingat ka. Salamat! Ako, lalong lumalayo si Rani to. Masama ito. Sa tingin ko, pwede na to. Tara na, medyo. Para naman akong kawabang bata nito. Nakakainis. ako magsasapatos. Bakit kasi dito pa sa lugar na to? lang naman ito. Hindi gaano masakit.
sa dalawa. Walang mga bundok at mga palatandaan sa lugar na ito. Sabi nila, isa lang daw ang daan papuntang Tukuman. Bumalik ka, medyo! Dito tayo! sa mga kabayo? Sorry, tama ang dinaan ng pinuntahan mo kanina, Amedio. Ah. Sayang, mukhang malas ako ngayon. Lalong lumalamig pag hindi ko magalaw. Pero hindi nagaanong masakit ang pa ako ngayon na medyo. Tumigil na ang hangin. Aray! Tama, kumain na tayo. Tinang pagkain to kahapon. Buti na lang may pagkain tayo. Mahaga pa para magpahinga tayo. Pag nagpatuloy tayo, baka may makasalubong tayong tao. Tara na, medyo. Medyo, bilisan natin.
बहुत मामा सोबरा सब दिन Lalo ka pang palayo ng palayo. Bakit ganun, Mama? Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin magawang makalapit sa iyo, Mama? Ayos pa ang lagay niya nung nakaraan, pero bigla na lang siyang nakahina. Ah, kasi ang totoo po niyan. Nung isang buwan pa po lumalang lagay ng kalusugan niya. Sinabi ko po na magpatingin na siya sa doktor, pero hindi siya nakinig sa akin. Marco, 
Ang binabanggit niya po pangalan niyo ng anak niyong lalaki sa Italia. Hmm. Pagkatapos ng kalahating taon mula nung umalis kami sa Buenos Aires, nawalan siya ng komunikasyon sa pamilya niya. Yun ang nangyari. Kaya ganyan. Hmm. Siguradong labis ang pag-aalala niya. Ah, opo. Mama Arco. Dahil dyan, wala pa po siyang kinakain na kahit ano ngayong araw. Pansamantala kong pawawalain ang sakit na nararamdaman niya. Yun lang ang kaya kong gawin sa ngayon para kay Ana. Kakausapin ko si Mr. McInnes tungkol sa paggamot ko sa kanya. Doktor! Masama ang lagay niya. Ha? Tatapatin na kita. Wala akong magagawa sa kondisyon ni Ana ngayon. Huwag niyo pong sabihin yan. Kayo ang pinakamagaling na doktor sa Tukuman. Kailangan na niyang maoperahan bago pa mahuli ang lahat. Pero masyado pa siyang mahina. Oh, kawawang Ana. Pakiusap, doktor. Si Ana, nagtrabaho po siya ng gusto para sa amin at sa pamilya niya. Kung lalakas siya, siguradong malaki ang posibilidad na magtagumpay ang operasyon. Pero sa nakikita ako, masyado pang mahina ang katawan niya. Ang mabuti pa, pansamantala muna nating obserbahan si Ana. Hindi sana siya nagkaganyan kung pinilit ko siya na umagpatingin sa doktor. Kawawang Ana. Kung magka-emergency, handa akong isagawa ang operasyon na namang oras. Sige, kailangan ko nang umalis. Dok, Dok Rodoli, pakiusap, iligtas niyo si Ana. Gagawin ko ang makakaya ko. Paalam. Marco! Marco! Ana! Marco, nasan ka? Nasan ka na, Marco? Ana, magpakatatag ka! Marco! Marco! Dito ka na, medyo. Mabuti naman. Uh, mama! Nasa tukuman si Mama. Dumating siya para sunduin ako. konti na lang. Siguradong malapit na tayo makita, Mama. Kapag nakita na natin siya, ipagluluto niya tayo ng mainit na sabaw, medyo. Kaya halika na. Naghihintay na siya. Yung pa ako... Hindi na gaano masakit. Makakarating din tayo doon. Nararamdaman ko na si Mama. Malapit lang siya sa atin. Mainit ang lugar na yon at, at maraming bulaklak. Alam mo, na naginip ako, medyo. Malapit ko nang makita ang Mama ko. Ha? Ayun! Tignan mo! Nakat na yun sa banda si Mama. Mama! Tignan mo, medyo Tatakbo na ako papunta kay mama Gustong-gusto ko nang yakapin si mama Mama ko, 